ஹலோ வியூவர்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்ட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ வந்து இந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட்ஸை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் லேண்ட் வந்து நமக்கு அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டென் டாட் ஜீரோ அப்படின்ற நெட்ஒர்க்கில் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இது செகண்ட் லேண்ட் இந்த செகண்ட் லேண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட அட்ரஸ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோ அப்படின்ற நெட்ஒர்க்கில் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரெண்டு லேண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் நெட்ஒர்க் இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் நெட்ஒர்க் இப்போ இந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் நெட்ஒர்க்குக்கும் நான் வந்து கேபிள்ஸ் மூலயமா ஸ்விட்ச் டு ஸ்விட்ச் லிங்க் பண்ணேன் அப்படின்னா லிங்க் பண்ணி நான் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணணுன்னு நினச்சினா என்னால் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ண முடியாது காரணம் வந்து இது வந்து ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க்கில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ நான் இதுக்கும் ஒரு வாட்டி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி காட்டுறேன் ஹண்ட்ரட் டாட் த்ரீ அப்படின்னு நெய்பர்ஸ் பிஸியோட பிங்க் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரிப்ளை அப்படின்றது ஜென்ரேட் ஆகாது ஸோ இது வந்து வேறு நெட்ஒர்க் அது வேறு நெட்ஒர்க் சுவிட்சு வந்து சேம் நெட்ஒர்க்காக கனெக்ட் பண்ணாது ஸோ அதனால் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தேவை வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரவுட்டர்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய சுவிட்சஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனை பிரேக் பண்ணிக்கிட்டு நான் ரவுட்டர்ஸ் மூலயமா கம்யூனிகேஷன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ரவுட்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து ரவுட்டர்ஸ் ரவுட்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மாடல்ஸ் இருக்குது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டூ நைன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற மாடலை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரவுட்டர்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் ஜூம் இன் பண்ணிட்டா இந்த ரவுட்டர்ஸோட டிசைன் இது தான் டூ நைன் டபுள் ஜீரோ சீரியஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு அட்டாச் பண்ணலாம் அண்ட் இதில் வந்து ஆக்சலரி போர்ட் கன்சோல் போர்ட் இருக்கு அண்ட் ஜிகாபைட் போர்ட் ஃபாஸ்ட் இத்தனட் போர்ட் இருக்கு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சீரியல் போர்ட் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் போர்ட்ஸ் இல்லை மாடுலர் கார்டு அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து நான் ரவுட்டரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எனக்கான சீரியல் மாடல்ஸை எடுத்து நான் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ரவுட்டரை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இங்கே ரெண்டு சீரியல் போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு இங்கே ரெண்டு ரவுட்டர்ஸ் வேணும் மாடல் டிசைன் பண்ணி காட்டுறதுக்கும் ரூட்டிங் பண்ணி காட்டுறதுக்கும் எனக்கு மல்டி ரவுட்டர்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இந்த ஒரே ரவுட்டரில் ரெண்டு நெட்ஒர்க்கிங் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து இங்கே சிமுலேஷன் செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு தேவைன்றதுனால நான் இன்னொரு ரவுட்டர்ஸையும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ரவுட்டர்ஸ்க்கு நான் சேம் போர்ட்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறேன் ஜூம் இன் பண்ணிவிட்டு டிவைஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மாடல்ஸ் கார்ட் ஃபைன் பண்ணி வேன் மாடல்ஸை எடுத்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இன்டர்ஃபேஸஸை அண்ட் ரவுட்டரை ஆன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கேபிள்ஸ் ஸ்ட்ரைத்ரோ கேபிள்ஸ் மூலயமா ஸ்விட்சஸில் இருந்து ரவுட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் சேம் ஸ்ட்ரைத்ரோ கேபிள் மூலயமா ஸ்விட்சஸில் இருந்து ரவுட்டர் ரவுட்டர் டு ரவுட்டரை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து சீரியல் கேபிள் தேவைப்படும் ஸோ சீரியல் கேபிள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் டிசிஇ அண்ட் டிடிஇ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டிசிஇ டிடிஇ என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோன்றதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ நான் டிடிஇ கேபிள்ஸ் எடுத்து ஸோ ரவுட்டரில் சீரியல் போர்ட்டில் இருந்து அதர் எண்டான சீரியல் போர்ட்டில் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரவுட்டரை பேசிக்காக கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரவுட்டரை கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரவுட்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ரவுட்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதோட கமெண்ட் ஃப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கான்ஃபிகரேஷன் விண்டோ வந்து நிற்குது இந்த கான்ஃபிகரேஷன் விண்டோ வந்து டிஃபால்ட்டாகவே எல்லா ரவுட்டர்லையும் ஃபஸ்ட்டு உள்ளார என்ட்ரே ஆகும்போது ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் கேட்கும் ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் எஸ் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் ஆகும் நான் வந்து மேனுவல் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண போகிறதுனால நோ கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ரவுட்டரோட ப்ரீ எனேபிள் மோடுக்கு போகிறேன் ரவுட்டரோட எனேபிள் மோடில் நான் கமெண்ட் கொடுத்து உள்ளார ப்ரீவிலேஜ் மோடுக்குள்ளே லாகின் ஆகிறேன் போன உடனே ஃபஸ்ட்டு நான் ரவுட்டரில் வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி என்னென்னா ஷோ கிளாக் என்ன டைம் அண்ட் டேட் ரவுட்டில் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ ரவுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அண்ட் மார்ச் ஒன்ன்ற டிஃபால்ட் டைம் இந்த சிமுலேஷனில் ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு ரவுட்டரோட டைம் டேட்ஸ் வந்து கரண்ட் டைம் டேட்ஸ்க்கு அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ கிளாக் செட் அப்படின்ற கமெண்ட் மூலயமா நான் வந்து ரவுட்டருக்கு கரண்ட் டைம் டேட் செட் பண்ணுறேன்
ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோ போர்ட் நம்பர் அந்த போர்ட்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கு ஒரு ஐபி அட்ரெஸை செட் பண்ணுறேன் அதுக்கு நான் கிளாஸ் ஏல டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் டென்னுன்ற ஐபியும் அந்த டிஃபால்ட் கிளாஸ் ஏயோட சப்னெட் மாஸ்க்கும் செட் பண்ணிவிட்டு கிளாக் ரேட் செட் பண்ணுறேன் கிளாக் ரேட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ டிஃபால்ட் அட்ரெஸ் செட் பண்ணிவிட்டு அண்டு சாரி கிளாக் ரேட் டிசி போட்டுக்கு தான் அப்ளை ஆகும் நோ ஷெடவுன் கமாண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த போட்டை விட்டு வெளியில் வரேன் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் இப்போ கன் பண்ண பேசிக் கான்ஃபிகரேஷனை ரவுட்டரில் சேவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ரைட் மெமரி கொடுக்குறேன் டபிள்யூஎம் கொடுத்து டேட்டாஸை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரவுட்டரில் ஒரு ரவுட்டர் பேசிக்காக கான்ஃபிகர் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதே மாதிரி அதர் ரேஜில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ரவுட்டரை நம்ம பேசிக்காக கான்ஃபிகர் பண்ணுறோம் ஸோ ரவுட்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் ஃபார்ம் போயிட்டு இதில் ரவுட்டரை பேசிக்காக நம்ம கான்ஃபிக் பண்ணுவோம் ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷனை நோட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் எனேபிள் டைம் டேட் வெரிஃபை பண்ணுறேன் ஷோ கிளாக் டைம் டேட் டைம் டேட் தப்பாக ஓடிட்டுருக்கு ஸோ கிளாக் செட் பண்ணுறேன் டைம் டேட் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் கான்ஃபிகரேஷன் மோட்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறேன் கான்ஃபிகரேஷன் மோட்குள்ளே போயிட்டு ரவுட்டருக்கு நேம் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் டூ அப்படின்னு நேம் செட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதில் கனெக்டாக இருக்கிற ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜிகா பைட் போட்டு நான் கான்ஃபிகர் பண்ணுறேன் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோன்ற போட்டு ஜிகா பைட் போயிட்டு அதுக்கான ஐபி அட்ரஸ் ஸோ ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன்னு இதுக்கான கேட்வே அண்ட் டிஃபால்ட் கிளாஸ் சியோட சப்ஜெக்ட் மாஸ்க் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த போட்டோ ஆன் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுறேன் வந்துட்டு எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இன்டர்ஃபேஸான சீரியல் இன்டர்ஃபேஸஸ்க்குள்ளே போகிறேன் ஸோ சீரியல் போர்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற போர்ட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்ற போர்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கான ஐபிஆர்எஸ் இதுக்கான ஐபிஆர்எஸ் டென் டாட் லெவன் டாட் லெவன் டாட் லெவன் டாட் லெவன்னு வச்சுட்டு அதுக்கான கிளாஸ் ஏ டிஃபால்ட் சப்னெட் மாஸ்க்கு செட் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்ட்டுக்கு கிளாக் ரேட் கண்டிப்பாக செட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது டிஜியில் கண்டி சியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கிளாக் ரேட் டிஃபால்ட் கிளாக் ரேட் செட் பண்ணிவிட்டு நோ ஷெடன் கொடுத்து அந்த போர்ட்டையும் ஆன் பண்ணிடுறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த ரவுட்டிலே முடிஞ்சிருச்சு நான் பண்ண கான்ஃபிகர் என்ன <laughs> ஒருத்தருக்கு <laughs> <laughs> அந்த இடத்துல என்ன கேட்வே அட்ரஸ் வச்சுருந்தோமோ அந்த கேட்வே அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸை இங்கே உள்ள சிஸ்டத்துக்குலாம் கேட்வேவாக செட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் உள்ள டிவைசஸ் இந்த பக்கம் உள்ள சிஸ்டத்துக்கெலாம் கேட்வே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜிகா பைட் போட்டு ஸோ அந்த ஜிகா பைட் போட்டில் என்ன கேட்வே அட்ரஸஸ் செட் ஆகிருந்ததோ அந்த அட்ரஸஸை நம்ம கீழே உள்ள பிசிக்கெலாம் கேட்வே டிவை அட்ரஸாக செட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ செட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த நெட்ஒர்க் ஒரு இண்டிவிஜுவல் நெட்ஒர்க் இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் நெட்ஒர்க் இந்த ரெண்டு நெட்ஒர்க்கும் இண்டிவிஜுவலாக வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு நெட்ஒர்க் விட்டு அதர் நெட்ஒர்க் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சிஸ்டத்தோட கமெண்ட் ஃபார்மில் போயிட்டு இப்போ இந்த சிஸ்டத்தோட ஐபிஆர்எஸ் என்னன்றதை வெரிஃபை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் டாட் டூ இந்த சிஸ்டத்தோட அட்ரஸ் நான் என்னோட கேட்வே கூட கனெக்ட் ஆகுதா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு கேட்வே அட்ரஸஸ் கொடுத்து பிங் பண்ணி பார்க்குறேன் என் கேட்வேலேருந்து ரிப்ளை கிடைக்குது ஸோ என்னோட கேட்வேன்றது கனெக்ட் ஆகுது கேட்வே கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதர் பாத் அதாவது அந்த ரவுட்டில் அனதர் சீரியல் போட்டு ஒன்று கனெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த ஐபிஆர்எஸ் கொடுத்து நான் பிங்க் பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த அட்ரஸும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் ஆகும் ஓகே இப்போ என் நெட்ஒர்க்கில் உள்ள டிவைசஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு என்னோட நெய்பர்ஸ் நெட்ஒர்க்கில் உள்ள டிவைசஸ் கனெக்ட் ஆகுதான் நான் வ
இப்போ என்னோடய நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுட்டர் தான் என்னோட நெய்பர்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற சீரியல் போட்டோட கனெக்ட் ஆகுதா அப்படின்றத நான் வெரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ அதோட ஐபிஆர்எஸ் வந்து டென் டாட் லெவன் டாட் லெவன் டாட் லெவன் டாட் லெவன் டா அட்ரஸோட பிங் பண்ணி பார்க்குறேன் பிங் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ரிப்ளை கிடைக்காது ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க் விட்டு இன்னொரு நெட்ஒர்க் ரவுட்ரு வழியாக டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ நம்ம ரூட்டிங் பண்ணி ஆகணும் ரூட்டிங் அப்படின்றது வந்து டேட்டாவை வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கில் இருந்து அந்த நெட்ஒர்க்கு கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய ப்ரோட்டோக்கால்ஸை வந்து ரூட்டிங்னு வாங்க ஸோ எந்த மாதிரி ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ரவுட்டரில் வந்து இன்னொரு ரவுட்டருக்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ரோட்டோக்காலை கான்ஃபிகர் பண்ணால் தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட்ன்றது ரன் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்பில் ரூட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் தேங்க்யூ கைஸ்